ఫెబ్రిక్ పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చదువుకున్నామ్మా ఫెబ్రిక్ పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఈ వాక్యం మీరు అలాగ చేతిలో ఒక పేపర్లో ఒక పేపర్ దగ్గర ఒక చేయి పెట్టి అలాగే ఉంచండి చివరి వరకు ఈ వాక్యమే మీకు చెప్తాను నేను క్రొత్త నిబంధనకును నాకు మధ్యవర్తి అయిన యేసు నద్దకును హెబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి మీకు ఏం అర్థమయ్యేది సరే నేను చదువుతాను ఇప్పుడు మీరు చదవకూడదు క్రొత్త నిబంధనకును మధ్యవర్తి అయిన యేసు నద్దకును యేసు నద్దకును హెబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు ఈ హెబ్బెలికు రాస్తున్నటువంటి గ్రంథకర్త ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు మీరు ఎక్కడికి వచ్చారు మీరు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చారు అని ఈయన ఒక మంచి విషయాన్ని చెబుతున్నాడు ఏమని క్రొత్త నిబంధనకు మర్చి మధ్యవర్తి అయిన యేసు నద్దకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రాక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు అంటున్నాడు యేసు నద్దకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ఈ ఒక్కటి అండర్లైన్ చేసుకోండి హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు అర్థమవుతుందమ్మా నాకే చూడండి అటు చూడకండి అటు మీకు అవకాశం లేదు చెప్పారు కదా ముందు వాదన ఇచ్చారు కదా ఇట్లే వదిలేస్తాను ఎక్కువసేపు విసిగించను నీకు ఎక్కువసేపు చెప్పడం మీకు తెలుసు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు పలకడం అంటే మాట్లాడడం అంతేనా పలకడం అంటే ఏంటండి తొలి తొలి పలుకులు అంటే ఆయన చెప్పిందే చెప్పండి తొలి పలుకులు అంటే అర్థం ఏంటి పలకడం మాట్లాడడం హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తము హేబేలు రక్తం ఉంది హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తం ఉంది ఈ రక్తం ఎవరిది ఈసు రక్తం బాగుంది ఒకటి హేబేలు రక్తము రెండు ఏసు రక్తం ఏసు రక్తం ఏమని పలుకుతుందని ఇక్కడ రాయబడిందంటే హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టంగా పలుకుతుందట ఇంతకు రక్తం ఏమంటదట పలుకుతుంది ఏం పలుకుతుంది హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ఏసు రక్తము దగ్గరకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు హేబేలు రక్తము పలుకుతుంది ఏసు రక్తము పలుకుతుంది ఇక్కడ ఈయన హిబ్రి పత్రికలో రాస్తూ హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు హేబేల్ రక్తం ఏమని పలుకుతుంది ఏమో హేబేలు కంటే పలుకుతుంది ఎందుకు హేబేల రక్తం ఏమని పలికింది అది కాను మూడో అధ్యాయం పదవచనము ఆది కాండం మూడో అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయము ఏమన్నందమ్మా అప్పుడు ఆయన నీవు చేసిన పని ఏమిటి నీ తమ్ముని రక్తము యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెడుతుంది హేబేలు రక్తము మొరపెడుతుంది 
ఏబేలు రక్తము పలుకుతుంది ఏబేలు రక్తం పలుకుతుంది ఏబేలు రక్తము మొరపెడుతుంది అంటే రక్తం ఏం చేస్తుంది పలుకుతుంది అంటే చచ్చినోడు తిన్నకుండా ఎవరైనా మట్ర అయిపోయారంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అక్కడ చాలా గందరగోళం జరుగుతుంది మీకు అది తెలీదు మీరు శవాన్ని చూసి వస్తారు తప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరుగుతుందో దేవుణ్ణి అడిగితే నేను చెప్తాడు తప్ప పోలీసు వాళ్ళు ఏం చెప్తారండి ఏ పేరు రక్తము మొరపెడుతుంది ఏమని మొరపెడుతుంది ఏమని మొరపెట్టింది ఏమని పలికింది ఎందుకే ఏ పేరు రక్తం ఒక్కటే మాట్లాడిందా కొంచెం మీద కెళ్దాం మతేశ వార్త మతేశ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన ఒక్కసారి చూడండి మతేశ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన నీతిమంతుడైన హేబేలు రక్తము మొదలు కొని ఇక్కడ బయ రాసే చూడండి ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన నీతిమంతుడైన హే బేలు గురించి మాట్లాడుతూ నీతిమంతుడైన హే బేలు రక్తము మొదలు కొని బలిపేటమునకును దేవాలయమునకును మధ్య మీరు చంపిన భరకీయ కుమారుడైన జకర్య రక్తము వరకు భూమి మీద చిందింపబడిన నీతిమంతుల రక్తమంతయు మీ మీదకి వచ్చును హేబేలు రక్తము మొదలుకొని జకర్య రక్తము వరకు హేబేలు నుండి జకర్య వరకు చంపబడిన ఎంతమంది నీటి మంతులు అయితే ఉన్నారు ఈ నీటి మంతుల రక్తం అంతా కూడా మొర పెడుతుందట ఏమంటున్నా అది ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మొర పెడుతున్నారు ఏం మొర పెడుతున్నారు తర్వాత చూద్దాం నాకు వద్దు బైబుల్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు వెళ్ళండి అందులో అనుకో ఇంకొంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి బైబిల్లో సూత్రం ఉంది కొంత ఇచ్చట అది అదే మీకు కొంచెం అక్కడ ఉంటాయి డబ్బులు బ్యాంకులు కొన్ని ఏటీఎంలో ఉంటాయి అలాగా సరే హేబేలు రక్తము మొదలు కొని జకరియా రక్తము వరకు మీ మీదకి వస్తుంది అంటే అందరి నీతి మంతుల రక్తము పలుకుతుంది నీతి మంతుల రక్తము ఏమవుతుంది పలుకుతుంది కానీ హెబ్రి పత్రికలు అంటున్నాడు హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తము ఇదెవరి రక్తము ఏసు రక్తము అంటే ఏసు రక్తము పలికింది హేబేలు రక్తము పలికింది జకరియా రక్తము పలికింది నీతి మంతులు అందరి రక్తము పలికింది ఇంతకీ హేబేలు మొదలుకొని జకరియా రక్తము వరకు ఏమని పలికారు ఈ రక్తము ఏమని పలికింది ఏమని అనుంటుంది ఆరో అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము పదవచనము వారు ఎవరు వారు ఎవరాళ్ళు నీతి మంత్రి పేర్లు లేవిటి ఆ హేబేలు మొదలుకొని జకర్య వరకు వారు నాగా సత్యస్వరూపి పరిశుద్ధుడా ఎందాక తీర్పు తీర్చకయు మా రక్తము నిమిత్తము భూ నివాసులకు ప్రతి దండన చేయకు వందువని బేగ్గరగా కేకలు వేసిరి అంటే ఏమని పలుకుతున్నాయి వాళ్ళ రక్తాలు మళ్ళీ చదవండి మీకు అంత బాగా వచ్చా మాకే రాదు చదవండి మళ్ళీ అది వారు అదా సత్యస్వరూపి పరిశుద్ధుడా ఎందాక తీర్పు తీర్చకు మా రక్తము నిమిత్తము భూ నివాసులకు ప్రతి దండన చేయకు ఉందు అని బిగ్గరగా కేకలు వేసి చెప్తున్నారట అంటే నీతి మంతుల రక్తం అంతా ఏమంటుంది ఇదిగో ఈ భూమి మీద మనుషులు మమ్మల్ని చంపారు 
మమ్మల్ని హింసించారు మమ్మల్ని కొరడాలతో కొట్టారు రంపాలతో కోశారు కనుక వీళ్ళందరూ మమ్మల్ని చంపారు కనుక ఎందాక తీర్పు తెచ్చకు మా రక్తము నిమిత్తము భూనివాసులకు ప్రతి దండన చేయకు ఉందు అని బిగ్గరగా కేకలు వేసిరంటే ఏమని కేకలు వేస్తున్నారు ప్రభు మామూలు చంపారండి వీళ్ళని మీరు ఏం చేయాలి ప్రతి దండన ప్రతి దండన చేయి అంటే ఏ పేరు రక్తం ఏమంటుంది మా అన్ని చంపాడు నాకు ఇవో కయ్యని చంపాడు ఈ కయ్యని చంపాడు కనుక తండ్రి దేవా ప్రతి దండన చేయు అంతే దేవుడు వచ్చాడు నీవు చేసినది ఏంటి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా నీ తమ్ముడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు నీ తమ్ముడు యొక్క యొక్క రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి మొరపెడుతుంది ఏమని తెలుసా నిన్ను శిక్షించమని అందుకే నీకు ఒక ముద్ర వేస్తున్నాను ఒక గుర్తు వేస్తున్నాను నువ్వు తప్పు చేశావు ప్రేమైన దేవుని పిల్లల నీతిమంతుడైనటువంటి హేబేలు రక్తము మొరపెట్టిందట జకర్య రక్తము మొదలు మొరపెట్టిందట ఎంతమంది నీతిమంతులు చనిపోయారో అందరి రక్తాలు మొరపెట్టాయట ఎంతకు ఏమని అంటే శిక్షించండి అంతే ఎవరంటే ప్రతి దండన చేయు శిక్షించు 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 అంటదట ఎవరి రక్తాలు నీతిమంతుల రక్తం అంతే ఏ పేరు మొదలుకొని జకర్య వరకు ఎంతమంది చచ్చిపోయారో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అందరూ రక్తం అంటుంది శిక్షించు 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 అంటుంటే ఈ హెబ్రి పత్రికలో పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్న రక్తం ఏమంటుంది క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన హే బేలు నొద్దకును హే బేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రాక్షణ రక్తమునకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు ఏబేరు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకుతుందట ఎవరి రక్తం ఏమని ఏ పేరు రక్తం ఏమని మొరపడుతుంది ఏసు రక్తం ఏమని మొరపడుతుంది ఏ పేరు రక్తం శిక్షించమని మొరపెడుతుంటే మత్త సువార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఏముందో చూడండి ఒకసారి ఇది నా రక్తము ఇది నా రక్తం ఏ పేరు రక్తం కాదు ఇది జకరే రక్తము కాదు ఇది నీతిమంతుల రక్తము కాదు ఇది నా రక్తము నా రక్తం ఏమని అంటుందంటే పాప క్షమాపణ పాప క్షమాపణ నిమిత్తము పాప అంటే ఏ శక్తి ఏముంటుంది క్షమించమంటుంది హే బేరు మంచోడా యేసు బ్రో మంచోడా ఏది బాగుంది ఏది బాగుందండి ఈశ్వరు బాగుంది కదండి ఈశ్వరు రక్తం ఏమంటుంది హే బేరు రక్తము జకరే రక్తము ఎంతో మంది నీతి మందులు చనిపోయిన రక్తము అందరు రక్తాలు ఏమంటున్నాయి శిక్షించండి 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 ఈశ్వరుని శివమని అంటున్నారు ఏమని వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఈశ్వరుని శిక్షించండి యావత్తు ప్రపంచము శిక్షించమంటుంటే ఏ రక్తం అంటుంది ఏం పెట్టండి అదే అంటుంది ఆయన ఏ పేరు ఏబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రాక్షణ రక్తమునకు మీరు మీరు ఎవరు మీరే మనం ఎక్కడికి వచ్చామండి ఈసు ప్రభు రక్తం దగ్గరకు వచ్చారా వచ్చామట ఇప్పుడేమో ఇప్పుడేమి రొట్టె ద్రాక్ష ఇస్తారా ఆ రక్తం తీసుకుంటారు మీరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఇంకా పాపక్షేమాపడ కామను మామూలు కామను ఉంది అంతే రకం తాగిస్తున్నట్టు పాపక్షేమ ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ లోనకి వెళ్ళి అంటుంది 
వీడు సోమవారం మంచిడు కాదు వీడు మంగళవారం ఎదవేసలు వేసాడు బుధవారం లక్ష్మివారం శుక్రవారం శనివారం టోటల్ గా లిస్ట్ ఏమీ బాగాలేదు అది కళంకమైనను అది మొడత అయినను అట్టిది మరి ఏదైనాను లేకుండా మహిమ గల శరీరం మరి మహిమ గలదిగా ఈశ్వరత్నం ఏమంటుందండి క్షమించండి 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 ఎప్పరంటారండి క్షమించండి ఇవో ఇది మూడోసారి నీకు టైం ఇస్తున్నాను దేనికి చివరిగా క్షమిస్తారట ఎన్నిసార్లు సిగ్గులేదు మూడు సార్లు నీది నీది ఎన్నిసార్లు మొదటిసారి క్షమించాను రెండోసారి క్షమించాను మూడోసారి క్షమించాను ఇక నాలుగోసారి క్షమించాను ఇతను బాగున్నాడు అంటావా ఈశ్వరప్రభు బెస్ట్ అంటారు మీరు అందరూ ఎందుకు సేఫ్ అయిపోయారు మీరు ఎందుకు క్షమింపబడుతున్నారు అసలు మీకు వెనక ఎంత క్షమాపణ ఉంటుందని రొట్టె ద్రాక్ష రసం వెనుక ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందని ఎవరికి తెలిసారు అది తెలిస్తే ఎప్పుడు నువ్వు ఇక ఆరాధన మానవు మానేవు అంటే ఆ వారం ఆ లోపు చేసినటువంటి పాపాలలోనే ఒక మీరు ఈ పాపములలోనే చచ్చిపోతే పోతావు నరకానికి పోతారు మీరు ఆరాధన మాన కూడా తెలుసా నేను ఎప్పుడు మానలేదు తెలుసా ఇంకా సరే నేను ఎప్పుడు మానలేదు బిల్లులైనా మానేస్తాను ఏదైనా మానేస్తాను మా ఇంట్లో ఎవరు శుభకార్యాలైనా మానేస్తాను మా అమ్మ చచ్చిపోయినా నేను వెళ్ళలేదు మా అన్ని చనిపోయినా నేను వెళ్ళలేదు మీటింగ్ ఉందండి కానీ ఆదివారం రొట్టె ద్రాక్ష రసం అనేది ఇస్తున్న చూసావు ఇది ఎంత అవసరము దాని వెనుక ఎంత క్షమాపణ దాగి ఉందో నీకు అర్థమైతే జీవితంలో ఎప్పుడు ఇక మీరు మానరు ఈశ్వరత్వం అంటున్నట క్షమించండి అంటున్నట ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి నీ సహోదరుని ఎన్నిసార్లు క్షమించమని బైబిల్లో ఉంది డెబ్బై ఏళ్ళ మట్టుకు మరి వేసి రక్తము డెబ్బై ఏళ్ళ ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చాయి నీకు అయినా నిన్న ఏమంటుంది ఎంత మంచి వ్యభిచార ముందు పట్టబడిన స్త్రీనే వేసి క్షమించాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు తప్ప నిన్ను ఎన్ని వందల సార్లు ఆయన క్షమించాడో అన్నది నీకు అర్థమైపోతే ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎక్కువ ప్రేమిస్తే యేసు ప్రభు కంటే ఎవరిని ప్రేమించరండి నాకంటే ఎక్కువగా నాకంటే ఎక్కువగా అన్న అన్న తర్వాత నీకు అర్థమైపో నీకంటే ఎక్కువేంటి యేసు ప్రభు నీకంటే ఎక్కువేంటి నిన్నే ఎందుకు ప్రేమించమంటున్నావు అంటే నేను అన్నిసార్లు క్షమించాను నిన్ను ఎన్నిసార్లు క్షమించాడు మేము క్షమించింది ఏంటి మీ నాన్న క్షమించాడా మీ ఆయన క్షమించాడా ఎవరండి క్షమిస్తారు ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు చిరాకు వచ్చేస్తుంది వీళ్ళు ఎప్పుడు అంతే మనం మనం ఎప్పుడైతే మంచోళ్ళమా చెడ్డ మంచోళ్ళు మంచోళ్ళమా ఎవరండి మంచోళ్ళు టోటల్ అంతా అంత ఇదంతా ఇది పెద్ద చెత్త అండి చెత్త మానవ దేహం ఇది పేద కొంపు తెలీదు బ్రెయిన్ బాగోదు చూపు బాగోదు ఈ చెవులు బాగోవు అసలు ఏం బాగోదు కళ్ళలో కూడా తప్పులు చేసేస్తుంటాం అంత మంచోళ్ళు అంతేనా మరి ఇవన్నీ క్షమించాలంటే ఏం చేయాలి అమ్మ మాట్లాడక వెనక అతలా ఇక్కడ మాకు వినిపిస్తుంది ఆ విశ్వారము ఎక్కడ ఏమంటుంది ఫోన్లో మరపడుతుంది ఆ లాయన్తో అది చివరి కలగుండ పరిస్థితి రైట్ ఏ పేరు కంటే మరి శాస్త్రముగా పలుకు ప్రోక్షణ వ్యక్తము ఇది రొట్టె ద్రాక్ష రసం మన దగ్గర రాగానే ఏమనుకుంటాం అండి నన్ను క్షమించమా ఎంత మంచి ఎంత మంచి ఎవరండి క్షమిస్తారు ఇబ్రి పత్రికలో ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి విషయాన్ని ఆయన వేశాడు ఇబ్రిల కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తము వ్యవహారం పత్రిక మొదటి వ్యవహారం ఒకటి ఏడు 
అయితే ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గల వారమై ఉందము ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడలు నువ్వు వాక్య ప్రకారం నడుచుకుంటున్నావా వాక్య ప్రకారంగా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావా చక్కగా వాక్యం చెబుతున్నావా వాక్యాన్ని వింటున్నావా వాక్యాన్ని రాసుకుంటున్నావా వాక్యాన్ని పాడుతున్నావా వాక్యాన్ని చెబుతున్నావా ఇవన్నీ చేస్తున్నావు కదా అయితే అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయని ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన వెలుగులో నుంటున్నప్పుడు ఆయన వెలుగులో నడుస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఎందుకు వేసి రక్తం నీకు అవసరం అప్పుడు కూడా చాలా మంచి ఆమెని ఏదైనా బైబిల్ ఎంత వండర్ఫుల్ బైబుల్ అండి ఎంత వండర్ఫుల్ అండి యేసు ప్రభు ఎంత మంచి ఏంటండి ఎంత మంచి ఆయన ఏంటండి ఆయన ఎక్కడ మీరు చూసారా ఇలా క్షమించి అతన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మేము దేవుని పిల్లరా అప్పుడు ఆయన కుమారుడు నివేసి రక్తము ప్రతి పాపములు పవిత్రులనుగా చేయను బాప్తీస్వము పొందిన తరువాత నువ్వు దేవునితో ఏసుతో వాక్యముతో నడిస్తే అప్పుడు ఆయన కుమారుడు నివేసి ప్రతి పాపముల నుండి పవిత్రుడుగా చేయను మీరందరూ ఎందుకు క్షమాపణలో ఉన్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ ఏసు క్షమిస్తున్నాడు మీరు బాప్తిజం పొందారు అంటే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ఆ తరాలకు వెళ్ళిపోతాం మనం ఏ స్థలం తరలా తలం ఎంత ఉంది ఏం రాసుకుంటామండి ఏం రాసుకుంటాం బాబాది అదిరిపోతాం వెళ్ళిపోతామండి అందరూ వెళ్ళిపోతాం అనేక నివాసములు కలవంటే ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్తారు అనుకోకండి గ్యాంగ్ ఉంది అందులో మా కర్నూలు సైడ్ గొప్ప గ్యాంగ్ ఎక్కువ ఎందుకంటే చాలా మంచి వాళ్ళు అండి ఎంత దూరమైనా వచ్చేస్తారు ఎంత చలైనా వచ్చి వచ్చేస్తారు ఎక్కడైనా కూర్చొని పోతారు ఏ భోజనమైనా చేసేస్తారు దేవుడు అంటే మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి అందుకే మీ మీ సైడ్ వస్తే జనం ఎక్కువ మా సైడ్ అయితే జనం తక్కువ అటువైపు ఎవరు రారమ్మా ఎందుకంటే స్వర్గం వద్దా వాళ్ళకి నరకమే పిల్లరా మీరందరూ మీకు తెలీదు మీకు ఎంత క్షమాపణ దొరుకుతుందో ఎంత ఏసు రక్తము మిమ్మల్ని ప్రతి పాపం నుండి కడుగుతుందో మీరు ఆయన వెలుగులో ఉంటే ఆయనతో అన్యోన్య సహవాసము ఒక భార్య భర్తలు అన్యోన్యంగా ఉన్నారు అంటారు మరి దేవునితో నువ్వు నీకు దేవుడు రోజు గుర్తుస్తున్నాడ ఆయన ప్రేమించాలనిపిస్తుందా ఆయన గురించి ఏమైనా త్యాగం చేయాలనిపిస్తుందా ఆయనకి ఏమైనా ఇవ్వాలనిపిస్తుందా ఆయన గురించి ఏమైనా పాడాలనిపిస్తుందా ఆయన గురించి ఏమైనా చెప్పాలనిపిస్తుందా అంతే కదా ఆయన ఎదురు కొనడం ఏమంటారు ఏమంటారు మొత్తం వీధిలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పిలుస్తారు మా ఆయన కొనడు మా ఆయన కొనడు మన కొనడు అలా కొనడు ఇలా కొనడు అలా కొనడు ఇలా కొనడు మరి ఇష్టం గురించి నాకు రాదండి సిగ్గండి అందుకే నరకం అండి నేను సిగ్గుపడిన వాళ్ళు అందరినీ ఏమంటారు ఏమన్నాడు నా విషయమే సిగ్గుపడ్డారు ఆ తాళంలో మౌనులే ఉంటారు పోతారు మీరు మనుషుల ఎదుట యేసుని ఒప్పుకోవాలి అంటే చెప్పుకోవాలి మనుషుల ఎదుట యేసుని ఆ యేసు ప్రభుతో ఒప్పుకోవడం కాదు యేసు ప్రభుని ఎలాగ ఒప్పేసుకున్న రహస్యంగా బాబా నేను చాలా మంచి వాడిని చాలా పాపాలు చేశానని మెల్లిగా విడుచుకొని ఒప్పుకున్న బాగుంది కానీ యేసు అంటున్నాడు మనుషుల ఎదుట నన్ను ఎవడు ఒప్పుకొనను ఎందుకు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ వచ్చి మేము చెప్తున్నాం మనుషులు ఎదుట మేము మేము వేసి ప్రభు నమ్మేమని చెప్తున్నాం అది మనుషుల ఎదుట ఒప్పుకోవాలి మనుషుల ఎదుట చెప్పుకోవాలి అలా నువ్వు చెప్పుకుంటే ఆయన కుమారుడిని వేసి రక్తం అంటుంది నిన్ను క్షమించమని అంటుంది నీతిమంతుడైన ఏ బేలు రక్తము మొదలుకొని ఆ రక్తాలన్నీ కూడా శిక్షించమని అంటుంటే యేసు రక్తము మరి శ్రేష్టముగా పలుకుతుంది మరి శ్రేష్టముగా ఏం పలికిందండి ఏం బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాక్యం అండి ఇది ఇవన్నీ దేవుని పిల్లరా 
ఇరుట్టే ద్రాక్ష రసం మీరు తీసుకుంటున్నారు కదా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఆ రక్తం ఎందుకు తీసుకోవాలి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నాను అని మీరు కూడా ఒకరినొకరిని క్షమించండి క్షమించండి ఈ రోజు క్రైస్తవులు ప్రేమలో ఎత్తి అతనంటే పడదు ఇతనంటే పడదు ఇతనంటే పడదు ఇదంతా ఎందుకండి మనకి అది అనవసరం అది అసలు అలా చేయకూడదు ఎవరినైనా ఎవరికైనా ఒక తప్పు మాట్లాడడం తప్పుడు బోధ చేశారనుకో మీకు ఒకటే అర్థమైపోలా ఆహా వీళ్ళకి లేఖనములను కానీ దేవుని శక్తిని కానీ ఎరిగకపోవట వలన పొరపడుతున్నారు అని తెలియదు పాప తెలియదు అన్నప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలి ఆహా తెలీదు కాదు ఆ కథ వీళ్ళకి మనం చెప్పాలి అనుకోవాలి మనందరినీ ప్రేమించాలి మనుషులందరూ దేవుని పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి తెలీదు మనం చెప్పాలి నాకు ఆ పాస్ట్ గారు అంటే పడదండి నాకు ఈ సంఘ పెద్ద అంటే పడదండి ఇక్కడ ఇక్కడ పడకపోతే పడలేని వాళ్ళందరూ పనులోకలేదు తెలుసా అక్కడ అక్కడ ఎలా పడుతుంది నీకు అక్కడ మాత్రం ఉంటావా అందుకే ఇక్కడే మీకు క్లాసులు ఇవన్నీ ఏమనుకున్నారు మీకు పాఠాలు ఈ గుణపాఠాలు ఈ పాఠాలలో ఈ గుణపాఠలో నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించి నువ్వు చక్కగా ప్రేమతో నువ్వు ఉండగలిగితే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అది ప్రేమ అంటే ఎంత మంచి క్షమించే మనకు పర్లోకంలో యేసు ప్రభు చూస్తే ఏమనిపిస్తుందండి ఈ ఇన్నిసార్లు క్షమించే ఆయన ఈయనేనా అలాంటి వాళ్ళు ఎంత బాగా చూస్తారండి మనం పర్లోకంలో మనం ఎలా చూస్తారు తండ్రి కొడుకు వండర్ఫుల్ అండి వాళ్ళు మన అమ్మ నాన్న కంటే మన అమ్మ నాన్న కంటే మంచోడు చాలా క్షమించేటటువంటి వాళ్ళు దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించి ప్రేమించేవాడు ప్రేమించేవాడు ఇంకా అంతకంటే లవర్ ఎవరు ఉన్నారండి అంతకంటే లవర్ ఎలా ఎవరు ఉన్నారు అందుకే ఈ సంవత్సరం ఒక పాట రాశాను పాపాన్ని చేశావు కోరి యేసు ప్రభే నీకు దారి ప్రేమతో పిలిచను పాపివైన కోరి తన ప్రాణమే నీకిచ్చను యేసు భూమికి చేరి ఎవరండి నేను వదులుకోలేని తొలి ప్రేమను ప్రాణమిచ్చే చూపించానిలా అది నువ్వు చూసైన మారాలని గాయమయ్యింది దేహం ఇలా నేను వదులుకోలేక నేను ఏమైనా చేస్తాను నీకోసం ఆ లోకం వదిలి ఎంత దూరం వచ్చాను ప్రేమ అంటే నాదే అని ఏది ఆశించ నీ ప్రేమే నాదే అని పాపాన్ని చేశావు కోరి కోరి చేసావు తెలియకుండా చేశాను అనుకో ఇష్టపడే చేశావు పిల్లల కడితే ఆయనకే కట్టాలి పాడితే ఆయన పాటలే పాడాలి చెప్పితే ఆయన గురించే చెప్పాలి ఆయన పొందిపోతే ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొని తొందరగా ఇహో వచ్చి వియుద్ధి ఆలకించను ఈ ప్రసంగం అంతా ఆయన చెప్తున్నాడు మన గురించే మీ గురించి చెప్తే ఏమంటారు అవి నిలబడిపోతారు నా గురించి ఏదో మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు అంతేనమ్మా పిల్లల మనం చట్టవాళ్ళం అయినా మనం అంటే చాలా దేవుని కొరకు బతుకు అందరినీ క్షమించండి మిమ్మల్ని ఎంతో క్షమిస్తుంది ఆ ఈశ్వర కనుక ఆరాధన మానకండి ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో మానడానికి వీళ్ళేది బాగోలేదు అని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అంత ఎన్ని గంటలు నిలబడతారు బెంచి మీద రెండు మూడు గంటలు ఉంటావా ఇక్కడ రావడానికి నీకేటి ఇంట్లో బాగోలేదండి అబ్బా బాబ బాగోలేదు అది హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆడ అక్కడ నిలబెట్టించేస్తారు బయట గంటకు కానీ పిల్లలు అక్కడ నీకు ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ దేవుడు అడుగుతాడు నీకు అప్పుడు హాస్పిటల్ వీడియో వేసాడు అనుకో ఓ నాయన దొరికిపోయింది రా బాబు తెలివితేటలు నీకే ఉన్నాయి అనుకోకండి ఈ తెలివితేటలు ఆయన దగ్గర పని చేయవండి పని చేయాలి వ్యాధి అయినా బాధ అయినా కష్టమైనా శ్రమ అయినా రా దేవుడి దగ్గర రా దేవుడు పని చేయి మరణం తర్వాత బ్రహ్మాండమైనటువంటి లైఫ్ అక్కడ పని 
ఏ పని ఉండదట చచ్చిపోయిన తర్వాత పని ఉండదా ఏ పని లేదండి అనుభవం అక్కడ పని లేనప్పుడు ఇక్కడ పని చేయడానికి నీకు నొప్పి ఏంటి అక్కడ పని లేనప్పుడు ఇక్కడ రావడానికి నీకు బాధ ఏంటి రావడం ఇష్టం ఉండదు కూర్చోవడం ఇష్టం ఉండదు అలా తిరగడం ఇలా తిరగడం అటు వెళ్ళిపోవడం ఇటు వెళ్ళిపోవడం ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు రావడం లేదు అది చూసుకోవడం ఇరవై నాలుగు గంట అదే చూపు అదే చూపు ఎన్ని మాటలు చెప్పలేము వాడిని చూసారు మన బుద్ధి అలాంటిది అంటే దేవుడి వైపు ఉండదు విశ్వాసం అని ఒక గతయు దాన్ని కొనసాగించేవాడైనా ఆ పక్కింటోని చూసి చూసి చూసాను ఉందా మరి అడి చూస్తున్నారు ఎందుకు నాకు అది చూడండి మీరు ఈ రోజు రాత్రి వరకు ఇంక రేపు ఎలాగ చూడద్దు సరేనా కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన ఏ వేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ వ్యక్తములకు మనం వచ్చాం మనం చాలా అదృష్టం